Hola, saludos. Hoy les voy a hablar de Sea of Stars, un juego de rol por turnos inspirado en los clásicos como Golden Sun y Chrono Trigger, creado por Sabotage Studios. Sea of Stars narra la historia de dos jóvenes del solsticio que unen sus poderes del sol y la luna para enfrentar y poner fin a una amenaza ancestral. La historia, a pesar de ser sencilla, es divertida y te sorprende con los comentarios y situaciones que de repente le suceden a los protagonistas. El juego está dividido entre explorar algunas ciudades, sobrevivir las peleas con los enemigos, resolver acertijos en las mazmorras o dungeons y por supuesto tiene es la historia principal y misiones secundarias que incluyen la pesca, caza o hasta comenzar un reto de juego de mesa en el bar de la ciudad. Tienes tu clásico combate por turnos con ataques físicos y de magia, pero hay una chispa de creatividad. Por ejemplo, aguantar la tecla de espacio para reforzar un ataque de magia o pulsar la tecla en el momento adecuado para bloquear un ataque y recibir menos daño. También está la mecánica donde puedes formar poderosos combos y donde cada enemigo es vulnerable o resistente a determinados ataques. Te gusten o no los juegos por turnos, la jugabilidad de Sea of Star es bien dinámica. Y eso es algo que le gustó a muchas personas porque las reviews de este juego son bien positivas. Vas a estar escalando montañas, explorando diferentes islas y mientras continúes progresando en la historia, el juego te añade más cosas aún. Como por ejemplo la habilidad de cambiar el tiempo a día o noche. Y no tan solo eso, la música de este juego es hermosa. Las composiciones de Yasunori Mitsuda y Eric W. Brown, que son los compositores de música en este juego, hacen que todo fluya y tenga un ritmo divertido. Para mí la música de combate contra los jefes fue lo mejor. Como mencioné anteriormente, si te gustan los clásicos como Golden Sun, Super Mario RPG, Chrono Cross y todos esos juegos así clásicos por turnos, este es un juego que de seguro te va a gustar. Además de que ya está disponible en Xbox Game Pass, que ahí fue donde yo lo jugué en Steam, además de Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5. Como siempre, les deseo suerte a todos y hasta la próxima.